。阿贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是阿皮，今天来聊一聊我们所熟知的逗比三组火箭队是怎么认识的吧？我发现啊，这个问题竟然很多人都不知道呢。这就要说到放送局的剧情了。时间回到很久很久以前，那个时候的武藏还是一脸的精英女神范呢。这天，他正一个路人甲搭档捕捉吉翁鸟，然而警报突然响起，武藏立马切断绑着自己的绳子，抛下路人甲跑路了。画面一转，原来这支火箭队在搞培训呢，难怪那个吉翁鸟那么出戏。毒蛇教官说道：“三人组只有你一个人逃出来是不行的。”而武藏却反驳道：“是跟不上的家伙不好。”火箭队心理基地里，武藏和亚马多这两个劲敌又在暗地里较量了。从亚马多口里可以知道，武藏拥有死神的称号。并一直嘲笑武藏没有找到合作伙伴，武藏没有办法反驳，但这不，搭档就送上门来了。首先是可爱的喵喵登场了，他被火箭队的工作人员带去见百木老大，本来是想好了一大堆开场白的，但一下子都忘记了。随后就跟百木说道，自己因为被磁性喵喵抛弃，所以想变成坏蛋，重新获得他认可的感动故事啊。小桑则被毒蛇教官带去见武藏，此时小四郎还是一副满脸忧郁的样子，想必刚逃回不久吧。武藏说。你应该知道我过去吧？我可是已经淘汰了十二组搭档了。小桑回答道：“我对别人的过去没有兴趣。”然后还说一句莫名其妙的话：“我没有逃避过往的任何事情。”众所周知，火箭队小组是由两人外加一个小精灵组成的，而武藏和小四郎刚好这个时候缺少精灵，而突然出现喵喵无疑是最好的选择。于是白木老大就给以喵喵安排了好差事，让他去武藏身边。就这样，我们所熟知的火箭队初步形成了。但此时火箭队是没有灵魂的，一点默契都没有，这就需要磨合了。这不，任务立马来了。武藏、小四郎和喵喵带着微薄的干粮，一路跋山涉水去往危险目的地。而这一路上，喵却完全没有危机感，过早的吃掉了所有的干粮。渡水时，因为不想自己的肉垫子弄湿，小四郎见状则背他过河。爬山时候，因为体力不支，小四郎则又背他爬山。肚子饿了，于是小四郎将食物分给了他。可以说这一路上。小四郎的暖男属性发挥的淋漓尽致。到了晚上，因为喵肚子又饿的契机，武藏将自己的粮食分给了喵喵和小四郎。他们背对着背，互相吐露着内心的想法。我想这一刻，他们三才是初步的建立了合作伙伴关系吧。第二天一早，为了尽快到达目的地，武藏决定冒险渡过这个危桥。然而，当小四郎喵喵渡桥的时候，却发生意外。即使武藏让小四郎不要放手，但小四郎却还是选择放弃，掉下了湍急的河流中。这件事情以小丧受重伤结束。接下来，毒蛇教官宣布，决出本年度小组第一名的测试内容，那就是要潜入企业的高科技塔，偷取红色卡比兽，并再三强调，这不是演习，一旦失败就会被军刷小姐抓住。晚上，武藏亚瓦多都到了阿布弟弟附近，而武藏却临时决定退出。但意外的是，小丧带伤出现了。这里值得一提的是，小丧说出了那句经典的口头禅：“既然你诚心诚意的发问了。”那我就大发慈悲告诉你，可见这些开场白一开始是小四郎创造的呢。说武藏等人也潜入科技塔，双方队伍都一路闯关，历经了各种陷阱。最后，武藏亚马多率先到达了红色卡比兽附近，让亚马多因为求生心切，不小心掉入了陷阱中。而赶过来的小四郎喵喵，因为事先没看到，也冲了过去，中了陷阱。于是，相似的一幕又出现了。小四郎让武藏放开自己，因为这不是演习。还不知道自己要被关多久呢，而正当小四郎自己决定放手的时候，武藏抓住了他。这次我不会放弃同伴了。最终，小四郎被救了上来。这次是，嘿嘿，发糖了呢。然而，当快要把红色卡比兽抬出屋顶时，闹钟却意外的响了。这就是说，规定时间到了。原来，红色卡比兽是毒蛇教官假扮的。最后，毒蛇教官宣布，虽然没有一组是真正的通关，但是因为遗忘的考核点。第一名也没有人到达过顶层，所以这次以红队为首武藏和以蓝队为首亚瓦多都是非常优秀的，因此全体毕业。这就是火箭队成立初期故事了。总的来说还是比较感人的，很多细节都很到位。比如小桑给喵喵喝水时，特地强调了把瓶盖给我；还有喵从一进到板木时，就想着要取代猫老大了。另外，小桑在这几点还说了好几次，自己一直以来没有逃避过任何事情。我想他可能是因为想要忘掉过去逃婚的事情吧。最后就是我们的高能女神，怎么后来变成沙雕女神姬呢？不过也挺好的吧。我是阿皮，咱们下期见。